Mă gândeam că după ce au început să vorbească domnul Coană și apoi domnul Maritim, n-aș mai avea eu ce să mai spun. Dar din fericire, la esență, tot eu. Bine, se ți-a ridicat cu gela, corect? <laughs> înainte, înainte de toate, formal vorbind, noi comentăm acum o operă existentă deja, care se numește Lacrimi rescrise. Că de ce nu i-a zis așa, că de ce i-a zis așa, sunt superflue ca să îl citesc pe prietenul nostru veseliu. Ce n-au spus cei doi care au vorbit la obiect și bine și frumos? Aș mai zice eu, lacrimile scrise. Lacrimile scrise te trimite cu gândul în două direcții. Un, scris, rescris. Adică o problemă de intelect. De om care citește, care scrie, care rescrie. Adică o poezie calofilă, librescă. În sensul bun al cuvântului, pentru că poetul zilelor noastre este intelectual. Poezia e scrisă de oameni care au citit înainte niște cărți. Nu este o simplă uh, izbucnire a păsărilor care nu sunt, uh, nu sunt înzestrate cu rațiune omenească. Deci poetul, după părerea mea, trebuie să aibă o cultură vastă. Iar doamna Popescu... Are. Cealaltă jumătate, lacrimi. Păi, lacrimi înseamnă vrând nevrând suferință. Chiar la lacrimi de bucurie tot suferință înseamnă. Astfel încât titlul volumului îi exprimă cel mai exact conținutul cărții. Lacrimi rescrise, adică suferința. Trăită și retrăită. În cazul nostru, în poezie. Pentru că poezia, arta în general, înseamnă o suferință să uh, mut un pic termenii, cum spuneau uh, dumnealor de sentimentul erotic neîmplinit. Așa este, aceea creează suferința. În cazul nostru, suferința aceasta este sublimată în poezie, ceea ce este un caz fericit. Și trebuie să spun că acest volum este la fel de bun ca altele ale altor poete mai cunoscute sau mai renumite, și a altor poezi, pentru că se scrie foarte mult în vremea de aia și se scrie bine. Ce se va întâmpla? Pe peste 20-30 de ani, după părerea mea, nu mai repede, va apărea un nou Eminescu sau un nou Nichita Stănescu care va sparge iarăși tiparele și va veni cu altceva față de care mare parte din poezia de azi ar deveni vetustă. Așa cum nimeni nu-și mai amintește de... Maria Cunțan, Bornărescu, care se pare că l-a uh, premers un pic pe Eminescu, că Eminescu a de la el. Deci a rămas Eminescu și epoca aceea toată. Așa și atunci, dar până atunci noi suntem oameni care, în lipsa acelui geniu ce va veni, ne bucurăm de acest eveniment cultural, cartea acestei doamne Constanța Popescu. Uh, Aș da ca exemple în susținerea mea că poezia e ca suferință, iar în cazul acesta numai fundalul este erotic, pentru că suferința este a poetului și este preponderent erotic, dar mai are și o altă, alte fețe, mai are și alte, alte împățișări. O să iau o carte. Și mă opresc la pagina 17 ca să exemplific ce am spus mai înainte. Exersez popasuri, popasul iubirii al înțelegerii, al cunoașterii. Deja am depășit acel fundal aparent îngust al eroticii. Nu pot, exersa, nu pot exersa popasul căderii ce ar deveni popasul etern, eternic, etern. Dar mai ales speranța. Numai eu și femeia din mine exersit în fiecare veste ai sfârșitul am sărit. Și mi-este căderea câte vreme mai există dorul care mă susține. 
Asta depășește uh, cadrul propriu lui Seroții și este o poezie de cunoaștere, o poezie de simțire frumoasă. Uh, aceasta ar fi poezia care îi exprimă cea mai mare... Da, îi exprimă cea mai mare parte a cărții, dar mai sunt și poezii de notație, mai puține. Cred că este mai proaspătă, mai aproape de simțirea autentică a poeziei în acele poezii de notație, cum am notat eu, am notat poezii de notație, poeziile de la pagina 40-41, să vedem titlurile, și mi se par mai, 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 mai personale, mai, mai puternice, mai ardente. În esență este o carte bună, bine e, apărută în peisajul de astăzi de al liricii românești, nu numai din bovițele, pentru că, așa cum au spus cei doi, nu este cu nimic mai prejos de, de alte cărți de poezie, această carte de poezie, mai de alte cărți de poezie apărute în altă parte. Am pus punct aici și vreau să mă refer la editura Aurora, a domnului, a prietenului Grigore Grigore. Arunaș. Arunaș. Dacă editura Aurora e a noastră, a tuturora, se întreabă azi Bian, se întreabă azi Bian, cine vine și cu bani? Mulțumesc frumos! În secret! <laughs>